Salut à tous, c'est OX Innovation de Génération Tutoriel pour le tutoriel qui a été attendu sur euh, comment transformer son Windows en Mac OS X d'apparence évidemment. Alors euh, cette vidéo était prévue depuis longtemps mais j'ai pas eu le temps, j'ai le lycée, etc. C'est un petit peu dur en ce moment. Alors euh, bah on va de suite attaquer. Alors il va vous falloir déjà pour installer euh, ce, ce fameux thème Mac, si je puis dire, un logiciel euh, qui va patcher votre ordinateur qui se nomme Vistaglas. Donc voilà, vous tapez sur Google euh, Vistaglas, vous allez tomber sur euh, n'importe, enfin vous prenez par exemple sur 01.net, moi j'ai pris, donc euh, vous le téléchargez, vous allez l'installer. Ce logiciel donc va vous permettre, comme je l'ai dit, à, à patcher votre ordinateur ce qui va vous permettre d'installer le thème euh, Mac donc euh, vous allez l'ouvrir attends un peu voilà. vous allez arriver là dessus il va analyser votre PC, voilà c'est très rapide alors euh, vous pouvez constater que moi j'ai un bouclier vert ce ne sera pas votre cas car votre ordinateur quand vous le téléchargerez ne sera pas patché moi je l'ai déjà fait en l'occurrence donc vous allez cliquer ici, donc il va commencer à patcher votre ordinateur. Une fois à la fin du de son opération, il va vous demander de redémarrer, vous exécutez le redémarrage. Donc ensuite, voilà, ce, ce sera fait, votre ordinateur sera patché et prêt à installer de nouveaux thèmes. Donc euh, nous allons continuer, donc nous allons, tout, nous allons tout de suite télécharger ce fameux thème. Donc hop voilà alors ce fameux thème sera disponible le lien je mettrai le lien dans la description mais donc alors une fois que vous avez téléchargé ce ce thème voilà vous allez tomber c'est une archive vous la désarchivez avec un logiciel qui s'appelle winrar hop winrar ici bon là je l'ai déjà fait donc vous, vous l'ouvrez le euh, vous allez avoir tout, euh, tous ces dossiers enfin deux dossiers et et deux fichiers texte. Les deux fichiers texte ne sont ne sont pas utiles. Vous allez ouvrir le dossier thème. Voilà. Donc ça c'est votre fameux thème. Donc vous allez sélectionner les deux fichiers, enfin le dossier et le fichier. Vous allez le copier et nous allons tout de suite nous rendre dans ordinateur acer enfin, enfin le nom de votre disque dur, n'importe. Dans Windows dans le dossier ressources ressources dans thème et là vous n'avez plus qu'à le copier comme vous pouvez le voir je l'ai déjà fait clic droit coller pardon excusez moi voilà une fois ceci effectué vous pouvez voir en cliquant droit sur votre bureau dans l'onglet personnalisé que votre thème est installé voilà donc on va de suite l'appliquer. Et nous voilà en présence, comme vous pouvez le voir ici, là avec les touches, enfin avec les, les boutons qui ont changé. Que nous sommes en présence du thème Mac OS, euh, Mac OX, euh, Mac OS X, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu. Euh, Snow Leopard, donc voilà, hop, il a modifié notre... Euh, notre fond d'écran, mais la barre, comme vous pouvez le voir, ne s'est pas modifiée correctement, enfin complètement. Pour enlever ce le logo de Windows, nous verrons ça par la suite. Je vais d'abord vous montrer comment changer le, le curseur. Donc, euh, en l'occurrence, c'est la souris là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, euh, vous allez télécharger un logiciel qui s'appelle Rocket Dock. Donc, euh, totalement gratuit hein, évidemment il vous servira pour plusieurs choses donc d'une pour le curseur de le sur mac ils ont une barre alors celle ci on va la replacer directement enfin ils ont une barre en bas euh, qui glisse avec euh... je sais pas comment vous expliquer ça simplement mais en gros ben, enfin vous, vous allez voir donc euh, vous téléchargez ce logiciel vous l'installez et ensuite nous allons nous occuper du curseur donc je mettrai le lien évidemment dans la description de la vidéo 
où vous pouvez pas percevoir ici donc euh, vous téléchargez hop moi c'est déjà fait donc euh, une fois que c'est fait vous désarchivez toujours pareil c'est une euh, c'est une archive donc vous désarchivez avec, avec une rare donc euh, moi j'ai créé un dossier curseur mais quand vous allez déjà le désarchiver vérifiez bien que vous le désarchivez dans un dossier vierge car il va vous désarchiver directement des images de, enfin c'est pas vraiment des images donc euh, pour les appliquer on va de suite se rendre dans panneau de configuration dans souris dans pointeur dans l'onglet pointeur et ensuite donc vous voyez que j'en ai déjà trois et je vais en refaire un avec vous donc euh, alors il va falloir les les uploader si je peux dire ça comme ça un par un donc vous faites parcourir vous allez dans le dossier euh, le dossier de votre choix enfin là où les, là où vous les avez euh, décompressés désarchivés donc euh, alors celui-là c'est sélection normale donc vous avez qu'à juste vous avez juste à lire les noms voilà normal select ouvrir aide à la sélection parcourir help select ouvrir traitement en un plan en cours qui se trouve là working in background occupé busy ou busy je ne sais pas mon accent anglais est pourri alors, euh, qu'est-ce que c'est Excusez-moi. Donc, euh, précision de la sélection. Qui se trouve Précision de la sélection. Là. Précision select. Sélection de texte. Donc, euh, texte select. Voilà. L'écriture manuscrite et le nom disponible. Vous pouvez le laisser tel quel. Ce sont les mêmes. Ensuite, redimension verticale, qui se trouve, euh, redimension verticale, voilà, verticale resize. Ensuite, redimen redimensionnement horizontal, donc euh, horizontal resize, voilà. Redimensionnement, redimensionnement euh, diagonal 1, donc là vous avez les chiffres pour vous aider, c'est plus rapide. Le 2. Ensuite, euh, déplacer, donc c'est mot. Voilà. Autre sélection qui va se trouver tout en haut, c'est le premier, alternate select. Et enfin, la sélection de lien. Donc c'est link select. Voilà. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez ici, enregistrer. Et vous l'enregistrez avec le nom que vous souhaitez. Donc moi, je vais marquer tuto. Euh, Mac oui Mac OS X voilà. ok et là vous faites appliquer et vous voilà en présence d'un curseur Mac voilà alors on passe à la suite donc euh, comme je voulais comme je voulais faire remarquer tout à l'heure vous, vous aviez installé le logiciel Rocket Doc donc on va de suite l'ouvrir voilà Rocket Doc. Donc attendez. Avant ceci, je vais fermer. Avant ceci, vous allez cliquer droit sur votre barre des tâches. Vous allez sur Propriétés. Dans Position de la barre des tâches, vous allez à la place de en bas, vous allez juste le mettre en haut. Vous faites Appliquer. OK. Ensuite, donc comme je l'ai dit, vous allez ouvrir Rocket Doc. Voilà. Donc, il va vous ouvrir cette barre. Donc, euh, moi, vous voyez que j'ai déjà euh, glissé comme ceci mes icônes dans la barre euh, de Rocket Doc. Une fois, ce, une fois que vous avez glissé vos icônes, pour être tranquille, pour, euh, que vous, pour nous rapprocher un petit peu plus du thème de Mac, vous allez cliquer droit sur votre bureau, dans Affichage, vous allez décocher cette euh, case Afficher les éléments du bureau. Hop voilà, donc vos éléments seront ici. Par contre, il ne faut pas les supprimer du bureau, sinon ils ne marcheront plus. Car ils marchent comme des raccourcis, et du moment où vous supprimez la source, euh, c'est fini. Ensuite, euh, donc euh, ça c'est fait. Ah non, alors là. 
Donc à la base vous n'aurez pas cette barre. Moi j'ai installé la barre Mac déjà. Donc euh, voilà. Donc vous allez dans paramètres. Et vous, vous aurez celle-ci à l'installation. Donc elle est assez moche je trouve. Donc euh, pour installer la, la barre euh, Mac OS X Leopard. Hop, donc je vais la remettre. Voilà. Vous allez devoir télécharger... Euh, bah voilà, ce que je vous ai fait télécharger, c'est l'apparence la, de la barre, c'est le skin. Donc pareil, euh, voilà, c'est sur Rocket, c'est sur le site de Rocket Doc. Donc euh, je mettrai le lien, ou alors vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc vous le téléchargez, vous le dézippez, c'est pareil. Ça marche toujours de la même façon. Cette fois-ci, vous allez pas prendre les éléments qui sont à l'intérieur, vous allez prendre le dossier que vous avez désarchivé. Vous allez le copier, vous allez vous rendre dans votre poste de travail dans votre disque dur ensuite vous allez dans programme cette fois ci dans rocket doc dans skin et là vous collez votre euh, votre fichier comme je l'ai déjà fait je vais pas le refaire voilà et ensuite c'est simple pour l'appliquer vous n'avez plus qu'à cliquer droit paramètres sur euh, le, la barre de rocket doc dans style et là mac os x léopard apparaît Cliquez sur OK. Et voilà. Ensuite, nous allons modifier la, la boule ici, la démarrer. Enfin, le logo de Windows. Nous allons changer pour le logo de Apple. Donc, Mac, enfin, de Mac. Enfin, oui, de Apple. Excusez-moi. Donc, euh, vous allez pour, ce, pour ceci... Euh, vous dirigez dans le dossier du thème et là comme je vous ai dit il y avait deux fichiers euh, deux, deux fichiers et deux dossiers vous vous dirigez dans le dossier extra dans system files c'est le seul dossier que vous allez toucher vous choisissez le ah, le système qui vous convient pour moins 32 bits hop vous allez copier les deux fichiers qui sont qui se trouvent ici vous allez vous rendre dans ordinateur enfin dans votre poste de travail on va retourner dans Windows et cette fois-ci vous allez chercher Explorer. Voilà. Donc moi vous voyez que j'ai bien importé le deuxième. Donc euh, voilà, vous avez juste à le coller et il va apparaître. Voilà. Alors c'est pour pour que le thème, enfin euh, pour que le, la, la boule Windows disparaisse ici, il va falloir que vous ouvriez, euh, que vous le renommiez en en bac. Donc euh, lui, ce, cette application et cette extension de l'application ça c'est le fichier de base hein. vous allez le renommer en bac ça c'est donc si vous souhaitez revenir au thème de enfin avec la boule windows donc voilà hop on retombe sur explorer et là vous allez le modifier lui vous allez l'appeler explorer donc il va prendre sa place voilà oui donc euh, vous allez l'ouvrir mais là rien ne se passe donc vous allez aller dans votre euh, gestionnaire de tâches dans le processus vous voyez qu'il va y en avoir deux normalement attendez petit bug voilà donc il va y en avoir deux ah bah ben là j'en ai qu'un donc euh, vous le stoppez oui arrêtez le processus voilà donc vous voyez que mes pages se sont fermées c'est normal ne paniquez pas ne paniquez pas excusez moi vous allez dans ordinateur qui grâce à votre barre rocket doc que vous avez installé n'est pas perdu et vous n'avez exactement rien perdu. Donc on va retourner dans Windows. Et cette fois-ci, vous allez ouvrir celui que vous avez collé. Et miracle, que se passe-t-il La barre Windows, enfin la barre Mac qui revient, mais avec le logo de Apple. Et voilà. Donc si vous souhaitez revenir sur euh, le thème Windows euh, normal, vous faites la même manif, la, la, la même manif, sauf que le fichier que vous avez renommé en bac, ici, et celui-là, vous allez les renommer Explorer et l'autre vous allez nommer Explorer 2. Vous allez fermer l'Explorer le, 2 dans le gestionnaire des tâches et vous allez ouvrir le bac que vous aurez renommé Explorer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc euh, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez une question euh, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je crois que c'est la fin. Je vais juste vous montrer comment modifier votre fond d'écran car il est un peu laid je trouve.
Bon, c'est quand même bien fait, mais bon. Je préfère le mien. Donc, euh, c'est comme euh, sur Windows. Hein. Ça n'a pas changé. Cliquez droit, choisir comme arrière-plan de bureau. Ou vous passez par euh, le menu personnalisé qui se trouve ici. Voilà. Et donc, euh, sur ce, c'était OX Novation. Pour le tutoriel, euh, comment installer le thème euh, Mac OS X à la place de celui de Windows. Voilà, donc euh, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel pour Génération Tutoriel. À la prochaine